Я живу в городе Нью-Йорк-Сити, Соединенные Штаты Америки. И у меня по контракту вода не тарифицируется. Это уже вторая квартира, где я живу в Нью-Йорке. Живу здесь больше пяти лет. Так вот, вода, горячая и холодная, никак не тарифицируется. Вообще. Я могу набирать ванну и мыться, да хоть пять раз в день. А еще у меня отопление входит в стоимость аренды. У меня за отопление э, ничего дополнительно сверху не капает. Я родом из России, я знаю, что такое отопление зимой в России, особенно для пенсионеров, особенно для которых субсидия не подходит, потому что считается, если у вас пенсия 22 тысячи рублей в Магнитогорске, например, то вам уже субсидия все, не нужна, вы уже богатый пенсионер. Нет, сарказм сказал, конечно. А еще у нас в Америке воду не отключают летом на две недели. Прикиньте, у нас стоят индивидуальные бойлеры, по крайней мере в Нью-Йорке, в многоквартирных домах, у нас стоят индивидуальные бойлеры в бейсменте, то есть в подвале. Все, и отопление индивидуальное в каждом доме. И не нужно ждать 7 дней, чтобы дали отопление. В Магнитогорске нужно было ждать около 7 дней холода, а потом жары, чтобы отопление сначала дали, а потом отопление отключили. Потому что когда наступает весна, и очень жарко становится, у тебя еще минимум неделю в Магнитогорске, откуда я родом, шпарило отопление. И приходилось открывать окна. А осенью было холодно, и тоже неделю надо было ждать, пока дадут отопление. Причем у меня в Магнитогорске с нескольких стен, у меня квартира была угловая с трех сторон улица, у меня там не было никакого отопления. А там, где было отопление, батарея была чуть-чуть теплая. В дом управления обращаешься, а тебе там говорят, ну просто до тебя отопление не доходит, вот и все. Денег нет, но вы держитесь. Я говорю, а за что я тогда за отопление тогда плачу? Там сумма-то не маленькая была. А в Нью-Йорке батареи горячие. А отопление входит в стоимость аренды. Прикиньте, да? И напоминаю, за воду я не плачу. Это тоже входит в стоимость аренды. Я не из Казахстана, я родом из России. Поэтому я Казахстан не трогаю. Я сейчас сравнил свой опыт жизни в Америке и с Россией. А то напишу что-нибудь про Казахстан. Нет, я про Казахстан ничего не говорю. Еще раз напоминаю. Я там был только проездом, мне страна очень понравилась. Но как там живут люди, я не знаю. Я был только как гость страны. В Казахстане очень вкусно. Прям все. Вот кухня просто шикарная. Но как живут люди, еще раз говорю, я не знаю.